السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسولو ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكدين والحمد لله رب العالمين تزود من معاشك للمعادي وقم لله وعمل خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد أترى الله أن تكون رفيق قومي لهم زاد وأنت بغير زاد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا فعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا عادي أميت نور الله 
أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عذر بايا نبي الله بدر إلهم إريا شوبا نبي بيبي آمينا تندي سوبي ولد الأمينا ونان بي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وديل الله ആദരണീയരായ ഇവിടത്തെ മുതിർസ് ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയുടെ ഈ നാട്ടുകാരുടെയെല്ലാം ഗുരുനാഥന്മാരും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആവേശവും കൂടിയായിട്ടുള്ള സമാദരണീയരായ പി ടി സി ഉസ്താദ് സൈതാലി ഉസ്താദ് വേദിയിലുള്ള മുഴുവൻ സമുന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയങ്കരരായ ഇസ്മാളിൽ ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ മഹല്ലിലെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ കാരണമെന്ന യുവാക്കൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളും സ്വദേശത്തുമുള്ള മിനിങ്ങൾ സഹോദരൻ الله رب سبحانه وتعالى ابدا انديا مشر من قلنا مهان برغل بيه پورتم سادو کل آيا نمود جيبيد تلودا نيلم الله رب نلقي انگره حكم آرابته آمين يا نامغ ماهي دعاء جاي گيا ഞാന് നമ്മളെ പി ടി സി ഉസ്താദിൻ്റെയും സൈദാലി ഉസ്താദിൻ്റെയും ഒക്കെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് കുറച്ചേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എൻ്റെ സമയമൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സംസാരത്തെക്കാളും ഇന്ന് ആവേശം അവരുടെ വാക്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ നിങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവരുകളോട് ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് പോലും എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ഈ ഒരു സന്തോഷ വേളയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു രണ്ടുപേരും അവരുടെ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഞാൻ തുടങ്ങേണ്ടെന്ന വിഷയം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിക്ക എന്ന ആ ഒരു വിഷയം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പുതിയ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അള്ളാഹു താല ഇനിയും ഇനിയും അവർക്കും നമുക്കുമെല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല 
ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയോ നമ്മയോ ആരെയും അള്ളാഹു താല പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കാതിരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ സൈദാലി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു പി ടി ഉസ്താദിന് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് ഉറുദു ഭാഷ പ്രചാരണ രംഗത്ത് അവർണനീയമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ അവാർഡും മറ്റുമൊക്കെ അലഹമില്ല വളരെയധികം സന്തോഷമായി അള്ളാഹു താല അവരും കൂടി വരുന്ന ഈ ദിവസം ഈ മുത്താലിമായ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതാണ് സന്തോഷം അല്ലാതെ ഞാൻ വരുന്ന ദിവസം അവർ വന്നത് അതല്ല സന്തോഷം ചിലപ്പോ അവരെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരത് പറയായിരിക്കും ഏതായാലും ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു താല കയാമത്ത് നാള് വരെ ദീനി തനിമ അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന് മരണം ഉണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് മരിക്കാതെ ആരും ഇവിടെ കാലാകാലം ജീവിക്കുന്നവർ ഇല്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലവും ഒരു ദിവസം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതിനൊരു അന്ത്യമുണ്ട് മരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളൊന്നും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഈ ബേക്കിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ ആയി പോയി എന്നൊരു സങ്കടമുണ്ടോ ഈ കസേര മുന്നോട്ട് കുറച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണ കസേര ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കസേര ഇങ്ങോട്ട് ഇവരെന്നെ ആര് നിക്കണ ആളല്ലേ അപ്പൊ സൈഡിൽ ഈ ഭാഗത്തും വെക്കാലേ അപ്പൊണ്ട് ആ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് അല്ല വേണ്ട ഈ കുറച്ച് കസേര ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചാ മതി ഞാൻ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കതാ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കസേര ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചാ മതി അപ്പൊ ഈ സദസ് നിപ്പ് എണീറ്റാലും സദസ് മൊത്തം അലങ്കോലാവും അപ്പൊ വളണ്ടിയർമാർ കുറച്ച് കസേര അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾ ആരും അപ്പുറപ്പുറം നോക്കണ്ട ഒക്കെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ ഒരാളുടെ അരികിൽ മരണം വന്നാൽ ഭൂമിക്കോ ആകാശത്തിനോ ആ മരണത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മരണത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മരിക്കും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ തർക്കമില്ല പുനർജന്മം മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിലും മരിക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ മരണമുണ്ടെന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല കാരണം ബാപ്പ മരിച്ചവരുണ്ടാകും അമ്മ മരിച്ചവരുണ്ടാകും വെല്ലുപ്പമാരോ വെല്ലുമ്മമാരോ അങ്ങനെ മരിച്ചവരുണ്ടാകും ഭാര്യ മരിച്ച വീടുണ്ടാകും ഭർത്താവ് മരിച്ച വീടുണ്ടാകും കുട്ടികൾ മരിച്ച വീടുണ്ടാകും നാട്ടുകാർ മരിച്ച നാടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഹയാത്ത് ജീവൻ വേർപിരിയലാണ് മരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളതിനേക്കാളും വിലയും പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവുമെല്ലാം ആത്മാവിന മനുഷ്യന്റെ ജീവന് മൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് സമ്മേളിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഈ മാം കെട്ടി മരിക്കണോ എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണം അത് നല്ലതാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെയൊക്കെ മുസ്ലിമായി എന്നെ മരിപ്പിക്കണം എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് അതേസമയം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രയാസം ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരിക്കലും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹുന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ യതമന്ന യന്ന അഹദുകും അൽ മൗത ലി ദുർറിൻ നസല ബി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പ്രയാസം അത് നിങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പറയും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടങ്ങേരും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ചിലപ്പോ പറയും ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളിൽ ഒരു ഇടങ്ങേറുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് ജീവിതമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് അതല്ല എനിക്ക് മരണമാണ് ഹൈറ് എങ്കിൽ നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് കാരണം നമുക്ക് ജീവിതമാണോ ഹൈറ് മരണമാണോ ഹൈറ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങനെയാണ് ദ്വയ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്കാണ് ആ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടങ്ങേറുള്ള സമയത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മമാര് പോലും കുട്ടികളോട് പറയും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് നല്ല മുത്തത്തൈങ്ങളാണെങ്കിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്താ സന്തോഷം അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള സന്തോഷം മുത്തക്കൈങ്ങളല്ല ദുഷ്ടന്മാരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് നടന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മരിക്കുമ്പോ വലിയ ബേജാറാണ് കാരണം എന്താ അവർക്കറിയാം അതാബിനെ നേരിടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ബേജാറാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലിഹിസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹിസ്സലാമിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റാഇൽ അലിഹിസ്സലാം ജന്ന അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാമിനോട് ഹസ്റ അലി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മലക്കാണ് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാം ചോദിച്ചു ഹസ്റ അലി സ്വലാമിനോട് അള്ളാ ഒരു ഖലീല് മറ്റൊരു ഖലീലിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കോ കാരണം ഞാൻ ഖലീലുല്ലാഹിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലാണ് ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം അപ്പൊ ഈ ഖലീലായ എന്നെ അള്ളാഹു താല റൂഹ് പിടിക്കോ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അസറായിൽ അലി ഇസ്ലാം തിരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം ഒരു ഖലീൽ മറ്റൊരു ഖലീലിന്റെ റൂ പിടിക്കുമോ എന്നാ ചോദ്യം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഓ മലക്കുൽ മൗത്ത് അലിഹിസ്സലാം നിങ്ങള് പോയി 
ഇബറാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആകുന്ന എന്റെ ഖലീലിനോട് ചോദിക്കണം ഒരു ഖലീല് ആ ഖലീലിന്റെ ഖലീലിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുമോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആകുന്ന നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലല്ലേ ഖലീലായ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലേ കാണണെങ്കിലും മരിക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് റൂഹു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഓ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ റെഡിയാണ് കാരണം അള്ളാനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് അതേ നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള സന്തോഷമാണ് അതേ സമയം അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ച ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതാബിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രസങ്ങളെ ഇല്ലാ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നേരെ മുന്നിൽ മരണമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് ദുനിയാവിൽ സുഖിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല ദുനിയാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകാൻ സമയം കിട്ടൂല അതെ കാരണം എല്ലാ രസങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒന്നാണ് മരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലും മരണത്തെ ഓർക്കണം അക്സിറു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓർക്കാനുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടോ മരിക്കുന്നു ഓർക്കാൻ മഹാന്മാർ അത് ഓർത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം മരണവും മരണാനന്തരവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇമാമീങ്ങൾ ധാരാളം കിതാബുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങളെ തദ്കീർത്തുൽ കുർത്തുബി എന്ന കിതാബുണ്ട് അതിൽ മരണവും മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഖബറും പിന്നീട് അപ്പുറമുള്ള മഹ്ഷറും സ്വർഗവും നരകവും കയാമത്ത് നാളിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും മറ്റും വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം കുർത്തുബിത്തങ്ങളെ തൽക്കരത്തുൽ കുർത്തുബി പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി ഈ ചെറിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് മഹാനവരുകൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വാത് പറയുകയല്ല ഞാൻ വാത് പറയുന്നതിന്റെ സ്വന്തത്തോടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നു നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് മാത്രാണ് സ്വന്തത്തോട് പറയാണ് നാശമല്ലയോ ചെറുപ്പക്കാരാശി തങ്ങൾ ഓർത്ത് കരയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ മരിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെയായി പോകും പോയി കിടക്കാൻ ഒരു കബറുണ്ട് ആ കബറാണ് വീട് യസീദുറക്കാശങ്ങൾ പറയാണ് മരണം എന്നെ തേടി വരികയാണ് ഞാൻ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല മരണം എന്നെ തേടി വരികയാണ് സ്വന്തം വീട് കബറാണ് ഇവിടെയുള്ള വീടുകളൊന്നും സ്വന്തം വീടല്ല ചിലപ്പോൾ റെക്കാർഡിൽ നിങ്ങളെ പേരിലുള്ള വീടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് സ്വന്തമല്ല മരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ താമസിക്കാനുള്ള വീടാണ് സ്വന്തം വീട് കബറാണ് കേട്ടോ ഇനി ആ കബറിൽ പോയാലോ ആ കബറിൽ പോയാലുള്ള വിരിപ്പേതാണ് ഇവിടെയുള്ള കിടക്കകളില്ല ഇവിടെയുള്ള വിരിപ്പില്ല 
ഓ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നല്ല മിനിസമുള്ള വിരിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അത് കട്ടിലിൽ വിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാറുണ്ട് യസീദുർഷിതങ്ങൾ പറയാണ് ഓ നിങ്ങളെ സ്വന്തം വീടായ കബരില്ലേ ആ കബരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരിക്കാനുള്ള വിരിപ്പ് അത് കബറിലുള്ള മണ്ണാണ് കേട്ടോ ആ കബറിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരാൾക്കും കിടക്ക വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മിനിസമുള്ള വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കബറിലുള്ള കിടക്കയും വിരിപ്പും മണ്ണാണ് മണ്ണിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് ആ കബറിൽ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് ടൈം പാസിന് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ കളിക്കാൻ കളിക്കാരനുണ്ട് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലുണ്ട് അങ്ങാടിയിലിരുന്ന തമാശ പറയുമ്പോ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ മാറിൽ പലരും നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൻ ആരും നിന്റെ കബറിൽ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി വരില്ല കബറിലുള്ള നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാ അതേ വദ്ദൂതു അനീമാണ് കേട്ടോ മരണം എന്നെ തേടി വരുന്നു കബറാണ് എന്റെ വീട് ആ കബറിലുള്ള എന്നോടൊപ്പം ടൈം പാസിനുള്ളത് ഞാരോട് പറയട്ടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പഠിച്ച ക്ലാസ് മേറ്റുകളല്ല കോളേജ് മേറ്റുകളല്ല മറിച്ച് കബറിൽ കൂടെ കഴിയുന്ന ടൈം പാസിനുള്ളവർ പുഴുക്കളാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവരുകൾ നിസ്കരിച്ചതല്ലേ നിങ്ങള് അതേ സമയം നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും കാലം പോയി കിടക്കാനുള്ള ഒരു വീടല്ലേ കബറ് അക്കബറിൽ വെളിച്ചം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം നിസ്ക ചെറുപ്പക്കാരാ കൊണ്ടുപോയി ജയിലറയിൽ തള്ളി വിടുന്നത് പോലെയല്ലടാ ഇത് തടവറയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് പോലെയല്ല ചിലനെ ഇത് കാലാകാലം കഴിയേണ്ടുന്ന വീടാണ് നേരത്തെ എവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പോയവന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് യസീദ് നിങ്ങൾ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചോദിക്കണം എന്നറിയോ ആ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ കാലാകാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ ആരാണുള്ളത് നിങ്ങളെ നിസ്കാരം മരണത്തോടെ തീർന്നു പോയില്ലേ പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ മരണത്തിന് ഇതിൽ വലിയ പാടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വലിയ പോയിന്റ് ആണ് എന്താ കാരണം മരിക്കലോട് കൂടെ ഒരു കാര്യം അവസാനിച്ചു എന്താ കാരണം അത് ചെറിയ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈകാല വേദന മുട്ടുവേദന അതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു മലക്കിനെ നിന്റെ അരികിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഫലം താഴ്ബി നമ്മൾ അത് നെവർ മൈൻഡ് ചെയ്തു എത്രയാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പനി ബാധിച്ചത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പനിയോട് കൂടെ ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഫലം താഴ്ബി അവസാനം മറതുൽ മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അവസാനത്തെ രോഗം രോഗം ആ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോ നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റോഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ പല എന്റെ റസൂലുകളെ എന്റെ മലക്കുകളെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഫലം തഴുപകിബി നീ അത് വിലകൽപ്പിച്ചില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുങ്ങിക്കോ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ റൂപ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മലക്കുൽ മൗത്ത് അലിസ്ലാം പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരടിമയുടെ മുഖത്തേക്ക് റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് അസ്റായിൽ അലിഹി സ്വലാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പ്രാവശ്യം നോക്കിയിരിക്കും എന്ന് ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പ്രാവശ്യം എത്ര അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് തീർന്നാൽ പിന്നെ മരണമാണ് പിന്നെ അപ്പുറം ഒരു നോട്ടല്ല 
ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിനീതന്റെ മുഖത്തേക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ നോട്ടം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ എത്ര അവസാനം വേണ്ടി വരുമ്പോ റൂഹ് പിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ വേദനയല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാം മൂസ നബി അലഹി സലാം വഫാത്തായി ുള്ള മഹാനാണ് പോരാ അള്ളാഹു താലയോട് സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ നബിയും റസൂലുമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ച നബിയും റസൂലും എന്ന സ്ഥാന പേരുള്ള മഹാനബരികളുടെ റൂഗ് പിടിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല മഹാനബരികളോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മരണത്തെ അനുഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മരണത്തെ അനുഭവിച്ചത് എത്തിച്ചത് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഒരാട് ശരിക്കും കേൾക്കണേ ജനങ്ങളെ ഒരാട് ആ ആട് ജീവനുള്ള ആടാണ് ആ ആടിന്റെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരു അറവുകാരൻ ആ ആടിന്റെ സമീപത്ത് വരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അറവുകാരൻ ജീവനുള്ള ഈ ആടി ആടിന്റെ തൊലിയങ്ങ് ഊരിക്കളയുകയാണ് ആ ആടിന് എത്രയാണ് വേദനയുണ്ടാവുക പറയാൻ കഴിയുമോ അതുപോലെയാണ് ഒരു ജീവൻ ആടിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അറവുകാരൻ വന്ന് ആട്ടിന്റെ തോലിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ആ വേദനയാണ് എന്റെ മരണ സമയത്ത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതാരാ പറയുന്നത് ഈ സംഭവം മഹാനായ ഇമാ അതേ കുർത്തുബി തങ്ങൾ തതിക്കിറത്തുൽ കുർത്തുബിയിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഓ കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഇത് അമ്പിയാക്കളുടെ നിലവാരമാണെങ്കിലും അവസ്ഥയാണെങ്കില് സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് റൂഹിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ അസ്രീൽ അലഹി സലാം മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രീൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ കാലിന്റെ വിരലിന്റെ അടിയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു റൂഹു പിടിക്കുക എന്നത് എന്നിട്ട് ആ റൂഹു അവസാനം പിരിയുന്നത് കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പിരിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ഒരാളുടെ അരികിൽ പോയാൽ മഹാന്മാരായ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഫിഖീന്റെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ പോയി ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ അറിയോ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുടെ രണ്ട് കണ്ണ് അത് മിക്കവാറും തുറന്നിരിക്കും കാരണം റൂഹ ഇങ്ങനെ കാലിന്റെ അടി കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കണ്ണിലൂടെയാ പുറത്തു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കും ഈ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എന്താ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചത് ഈ കണ്ണിങ്ങനെ നോക്കുക ഈ റൂഹ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ സമീപത്ത് ചെല്ലുന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തറിയോ എന്തറിയോ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മിക്കണം കണ്ണ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം വെറുതെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോ പറയേണ്ട ഒരു വിക്രവും കൂടിയുണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും പറ്റൂല ആ കണ്ണങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോയതാ അവിടെ തന്നെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു 
അള്ളാഹ് ആയിരം പ്രാവശ്യം പോലുള്ള വേദനയാണ് കാലിന്റെ വിരലിന്റെ അടിയിലൂടെ ഈ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായി അലി ഇസ്ലാം റൂഹ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ ആ വേദന തുടങ്ങുക ആ നേരത്തെ തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള വേദനയെക്കാളും വല്ലാത്ത വേദനയാണ് മുകളിലുള്ള ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും റൂഹു പിടിക്കുക എന്ന പ്രകൃതി ശബ്ദമാണ് വല്ലാത്ത ശബ്ദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ നെറ്റിത്തടങ്ങനെ വിയർത്തിരിക്കും നെറ്റിത്തടം വിയർത്ത ലക്ഷണം കണ്ടാൽ അത് യഥാർത്ഥ നല്ല മരണമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോ കണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ കരച്ചില് കണ്ണുനീരിട്ടിട്ടാണ് അയാൾ മരിച്ചത് നല്ല മരണാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ മരണം തരട്ടെ കാരണം എന്തറിയോ ഈ മരിക്കണ സമയത്ത് കണ്ണുനീരും നെറ്റിത്തടത്ത് വിയർപ്പും ഒക്കെ വരുന്നത് എപ്പോഴും അറിയോ ആ മരിക്കണ സമയത്ത് പഴയ കാലത്ത് ഇവന്റെ ജീവിത കാലത്ത് ഇവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവൻ ഇവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് റബ്ബിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് ആ ഖേദിച്ച് മടങ്ങുമ്പോ നെറ്റിത്തടം വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീരിറ്റാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് അത് നല്ല മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ചീത്തയായ മരണത്തിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ചില മനുഷ്യന്മാർ കുറിക്കുമ്പോ നേരത്തെ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഹയാത്ത് കാലത്ത് കുറെ കാലം കുറെ നേരം സെലൂനിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത മുഖാണത് പക്ഷേ സെലൂനിൽ പോയി ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കുറെ ക്രീമൊക്കെ ഇടിച്ചു നല്ലാതെ പെങ്ങളെ നിന്റെ ജീവിത കാലത്ത് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി പോയി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ നിന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പുരട്ടാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ നീ പക്ഷേ നിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ നീ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന സങ്കടം വല്ലാത്ത സങ്കടാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിത കാലത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും മരിക്കണ സമയത്ത് മുഖത്ത് ആ സൗന്ദര്യം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല മരണം അല്ല എന്തോ ബഹു അതാബും മിനല്ലാ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അതാബാണെന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ റൂ എത്തുമ്പോ അതാണല്ലോ അവിടെ എത്തിയാ പിന്നെ തോബല്ല അതിന്റെ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ തോബന്റെ സമയ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹ എത്തിയാൽ പിന്നെ തോബന്റെ വാതിലങ്ങ് അടക്കപ്പെട്ടു പോയി മരിക്കണതിന് മുമ്പ് പൂർണമായ നല്ല ഹാലിസായ തോബ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ധാരാളം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഏതൊരാളും ഒച്ചവക്കും ിയിലെത്തിയാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒച്ചവെക്കും അതേസമയം ശരിക്കും കേട്ടോ ഒരു ശബ്ദം വരും ചില ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോ ഏതാ ശബ്ദം വരുമോ ഒരു ജീവനുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ കിതാബിൽ അത് എഴുതി വെച്ചതാ ഒരു ജീവനുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്ത് ആ കഴുത്തിങ്ങനെ മുരുക്കി കൊല്ലുമ്പോ ഈ ഒട്ടകം ഉണ്ടാക്കണ ഒരു ബഹളുണ്ട് ഒട്ടകം ഒച്ചവെക്കണ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ശബ്ദമെങ്കാലും തൊണ്ടക്കൊടിയിൽ റൂഹ എത്തിയപ്പോൾ സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ശരിക്കും കേട്ടോ അത് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അതാബാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവെ അത്തരത്തിൽ നിന്നുള്ള അതാബിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് മരണത്തിന് ആ മരിക്കുന്ന സമയം ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരാള് മരിക്കുമ്പോ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ അയാളുടെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നായാൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ചെയ്യോ ഒരു നല്ല കാര്യം മരിക്കുമ്പോ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്നാ ചെയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന കൈവക്കും ഞാൻ പൊക്കി നമുക്ക് പറയാം സയ്യിദുന മുജാഹിദ് എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ റതിയല്ലാന്ന് പറയാൻ തോന്നാത്ത സയ്യിദുന മുജാഹിദ് ഞാൻ കേവലം മുജാഹിദ് എന്നല്ലോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റതിയല്ല എന്ന് അറിയണ്ടേ സയ്യിദുനാന്നും കൂട്ടി കൂട്ടിയില്ലേ സയ്യിദുന മുജാഹിദ് മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ 
എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ കിബലയിലേക്ക് തിരിയണം എന്നിട്ട് വലതുഭാഗത്ത് തിരിയണം കിബലയിലേക്ക് മുന്നിട്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് ആ കിബലയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ വലതുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ തിരിയണം വലതുഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ വിക്ര ചെല്ലണം എന്നിട്ട് ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് സൊലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് തസ്ബിയൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് സൂറത്തും ആയത്തുൽ കുറിച്ച് യാതൊരുറും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനം പറയേണ്ട വാക്കെന്താണെന്നറിയോ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവസാനം പറയേണ്ടുന്ന വാക്ക് തങ്ങള് പറയാണ് നീ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ കിബലയിലേക്ക് മുന്നിട്ടിട്ട് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വിക്രും ചൊല്ലിയിട്ട് നീ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാത് കേട്ടാ പോരാ വാത് പറഞ്ഞാ പോരാ പറയുന്ന ഞാനും കൊണ്ടുവരണം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം മരക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് എന്റെ സംസാരം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി മരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കിന്നത്തിലെയും പരിസരത്തിലെയും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയാണ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മുജാഹിദ്യോഗുവെന്നു പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യം ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഉമ്മ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സഹോദരി അവസാനത്തെ വാക്ക് കിടക്കണ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കാരണം ഈ ഉറക്കിൽ നീ ഉറങ്ങിയാൽ ഉണരുമെന്ന ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ടോ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ഉണരുമെന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ എത്ര പേർക്കാണ് ഈ സദസ്സില ഉറപ്പുള്ളത് ഇല്ല ഒരാൾക്കും ഉറപ്പില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ഒരു ആയത്തല്ലേ അത് ഇത് മൂന്നിൽ ഒതുങ്ങാനല്ല ജീവിതകാലത്ത് എണ്ണല്ലാതെ കയ്യും കണക്കില്ലാത്ത തഹലീൽ ചൊല്ലാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നമ്മൾ ഏത് വാക്കാണോ കൂടുതൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ആ വാക്കാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ വരിക അതുകൊണ്ടാണ് റബി ഉബിന് മുറ റബിയുള്ളവൻ മഹാനവരികൾ പറയാണ് ഞാനിതാ ഒരിക്കൽ ഷാമിൽ ഉള്ള സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആളെടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം ചൊല്ലാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കയട്ടെ റബി ഉബിന് മുറതങ്ങൾ പറയാണ് ഷാമിൽ പോയി ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്കാണ് അയാൾക്ക് പലരും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ അയാള് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലുന്നില്ല പിന്നെ അയാൾ എന്താ പാടുന്ന പാട്ടെന്താണെന്നറിയോ ഒരു പാട് ഒരു പാട്ട് പാടുകയാണ് സമയം പാഴാക്കാൻ വലിയ ആവേശമല്ലേ നിന്റെ കോളേജിലുള്ള കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ ആ സമയത്ത് പറുത വേണം ഈ ഘടന മുഴുവനും അക്കിതാബിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടാ എന്റെ സ്വന്തം പറയാൻ എനിക്കൊരു അവകാശമില്ല അതിൽ പറയുന്നു ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ ഒരു കഥ പറയും പോലല്ല പണ്ട് പണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുമ്പോ പഴയ കാലത്ത് കുട്ടികളെ ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് വല്യപ്പ വല്യമ്മമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പണ്ട് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവ് കാട്ടിൽ പോയി ഏത് പണ്ട് നല്ലാഹു വേലം ഏത് കാട് നല്ലാഹു വേലം ഏത് രാജാവ് നല്ലാഹു വേലം അങ്ങനെ അല്ലട്ടോ ഈ പറയണേ ഇത് ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ ആധികാരികമായി പറയാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സദസ്സിൽ പ്രായമുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ എന്റെ ജേട്ടാനുജന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് എനിക്ക് ഈ സദസ്സിൽ കാണുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ മനസ്സിൽ കുത്തി വെച്ചോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവം 
ആ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ അപ്പോഴാണ് അതിലൂടെ കാണാൻ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് അതിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ അവൾക്ക് പോകേണ്ടുന്ന സ്ഥലം ആ നാട്ടിൽ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഒരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജനറൽ ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ പേരാണ് ഹമ്മാമ മുൻജാബ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പെണ്ണ് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിന് അറിയില്ല ഈ ഹമ്മാമ മുൻജാബ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു ടോയ്ലറ്റിലേക്കുള്ള റൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് ഫൈസി ഹുസാനോടും ഇസ്മാൽ സാരി ഹുസാനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഈ കിന്നത്തേക്ക് വരുന്ന റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജി പി എസ് മാപ്പ് നോക്കുമ്പോ കെ സി റോഡ് ഒന്ന് തിരിയാനാ വരണം അവർ പറഞ്ഞു ഹുസാനെ അങ്ങോട്ട് തിരിയല്ല നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടക്കൽ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മള് നമ്മളെ മുമ്പ് വേദന വന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ റൂട്ട് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂലല്ലോ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലേ നമ്മൾ അറിയാതെ എത്ര പുതിയ പുതിയ റോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പെണ്ണ് ഈ ചിച്ചങ്ങോട് ചോദിച്ചു ഈ ഹമ്മാമ മുൻജാബിലേക്കുള്ള വഴി അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പ ഇവൻ ആ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ അതിൽ വീണുപോയി ഇവൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുൻജാബ് ടോയ്ലറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ചെറുപ്പക്കാരാ കേട്ടോ ഇവൻ പറയാണ് പെണ്ണെ നീ തിരയുന്ന മുൻജാബ് ടോയ്ലറ്റ് ഈ വീട് തന്നെയാണ് ഇതാണ് മുൻജാബ് ടോയ്ലറ്റ് ഈ പെണ്ണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ വീട്ടിലങ്ങ് കയറി കയറിയപ്പോ ഇവൻ വാതിലങ്ങ് അടച്ചു കളഞ്ഞു എന്തേ ഇവൻ ഇവന്റെ ചതിയിൽ അവളെ പെടത്തി പിടത്തിയതാ ഇവൻ ഇവൾ ആ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ ഇവൻ വാതിൽ അടച്ചു ഇനി അവൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയില്ല അപ്പ അവളാണെങ്കിലോ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണാ കിന്നത്തിന്റെ ഉമ്മമാരെ പോലെയാ കിന്നത്തിലെ സഹോദരിമാരെ പോലെയാ അല്ലെ കിന്നയിലെ ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയാ നല്ല ഹിക്മത്താണ് തന്ത്രാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവള് കയറി ഉടനെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ഏതായാലും തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണല്ലോ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാകരം അതെ അതെ എന്നാലേ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അത്തർ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കാതെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സുഖം കിട്ടണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഭക്ഷണം വേണം നല്ല സുഗന്ധം വേണം ഇത് രണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇത് നല്ല നല്ല കാര്യം കേട്ടോ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഭാര്യമാർ എന്റെ വിഷയം ഇപ്പൊ അതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല ഈ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെയൊക്കെ ചതിക്കണമെന്നും പറ്റിക്കണമെന്നൊന്നും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ ഈ വിഷയം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാകുമ്പോ നാം അതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാന് അങ്ങാടിയിൽ പോയി ഭക്ഷണവും അതോടൊപ്പം അത്തറും നല്ല പർഫ്യൂം നല്ല സുഗന്ധം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ പെണ്ണെന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇവന്റെ ഈ ശരീരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാ അവൾ പറഞ്ഞത് ഇവൻ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇവൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പോയി തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ഇപ്പെണ്ണ് കാണുന്നില്ല ഇവൻ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം ബാക്കി അത്തറും ബാക്കി പാവം പെണ്ണിനെ കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിനെ വെറുതെ വിട്ടല്ലോ എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിച്ചു വന്നല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കയ്യില് കിട്ടിയ ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടല്ലോ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ പെണ്ണിന്റെ ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നു ഇവൻ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉറക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഹിലായുള്ള ചൊല്ലാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അന്യ പെണ്ണിനോട് ചാറ്റിംഗ് നടത്തി സമയം കൊല്ലണ്ട പെങ്ങളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അന്യ പുരുഷനോട് ചാറ്റിംഗ് നടത്തി സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യണ്ട കാലാകാലം ഇവൻ ഇതാ പറഞ്ഞു നടന്നത് ഇല്ലല്ല പറയാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ പലരും വന്ന് ലാഹ ഇല്ലല്ല പറയ
അതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് കൂടുതലും തഹലീൽ ചൊല്ലിക്കോ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ചൊല്ലാൻ കഴിയും വളരെ അപകടകരമായ രംഗമാണത് മരിക്കണ സമയമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കരുതി വെച്ചത് പോലെയല്ല ബാപ്പ നമ്മൾ കരുതി വെച്ചത് പോലെയല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ വളരെ അപകടം പിടിച്ച രംഗമാണ് എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ ചതിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നവൻ ആരാണ് സാക്ഷാൽ എന്താ ഇബിലീസിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ആവേശല്ലായ്മ ഇബിലീസ് ആവേശം പേര് കേൾക്കുമ്പോ വേറെ ആവേശമൊന്നുമല്ല അല്ലെ ഇബിലീസിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആനത്തുള്ളാഹി അല്ലെ ശരിക്കും കേട്ടോ ജീവിതകാലത്ത് ഇബിലീസിനെ കൂട്ടുപിടിക്കണ്ട ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂജിക്കുന്ന പർദ്ദ ധരിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പോയി അവർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അതിന് പ്രതിവിധി കാണുന്നവരുണ്ട് സൗഹൃദം ഒന്ന് വേറെയാണ് സൗഹൃദം ഒന്ന് വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഹൃദം മതമൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതര മതസ്ഥർ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് തൊപ്പിയിട്ട് നിസ്കരിക്കണമെന്നാണോ മതമൈത്രി അല്ല അത് മതമൈത്രി അല്ല അത് കേവലം ഒരു പുറം പോച്ച് കാണിക്കാന്നാണ് മതമൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ മതവിശ്വാസികളും അതനുസരിച്ച് നീങ്ങണം ഒരു മതവിശ്വാസി മറ്റൊരു മതവിശ്വാസിയെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാ ഇന്ന് ചില ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ വാട്സപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയാ പുരുഷന്മാരോട് പറയാ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിന് നിക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾ ഇബിലീസിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾ ഇബിലീസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ജീവിതകാലത്ത് ഇബിലീസിനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ ആ ഇബിലീസ് ആണ് മരിക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക ഇബിലീസ് വന്നാൽ എന്താ മരിക്കാൻ കിടക്കണ സമയത്ത് ഇബിലീസ് അടുത്തേക്ക് വരും ഇബിലീസ് ശത്രുവാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ഇബിലീസിനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം ഇബിലീസ് നിങ്ങളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ വഷളാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇബിലീസിനെ ശത്രുവായി കണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ആരോടാ അള്ളഹാനോട് സ്നേഹമുണ്ട് അമ്പിയാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ട് നിസാദങ്ങളോട് അവലിയാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ആരോടാ അത് പറഞ്ഞിട്ട് മതി ഇനി അത് ബാക്കി അല്ലെ ഞാൻ ബാക്കി കൊണ്ടുപോവില്ല വേറെന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോകും പറയൂ നിങ്ങള് ആ ഞാൻ കരുതി പെൺപുള്ളനോട് ആയിക്കോട്ടെ ഉമ്മ ബാപ്പ അത് ഇബിലീസിന് അറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉമ്മാനോടാണ് ബാപ്പാനോടാണ് അത് ഇബിലീസിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയം ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇബിലീസ് രണ്ട് ഷൈത്വാൻ വരുന്നു ശരിക്കും കേൾക്കൂ ഒരു ഷൈത്വാൻ ഇയാള് വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്നു മറ്റൊരു പിശാജ് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പിശാജി അലാ സൂറത്തി അബി ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നയാളുടെ ബാപ്പാന്റെ കോലത്തിലാ എന്നിട്ട് ഈ പിശാജി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ നിന്റെ ബാപ്പയാണടാ നിനക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച ബാപ്പയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നവനാണ് ഞാൻ ഈ ബാപ്പയായ എന്നെ നീ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ മോനെ എന്നാൽ മരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്നോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മരിച്ചത് നസറാനിയായിട്ടാണ് നസറാനി എന്ന മതമുണ്ടല്ലോ മതത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മതമാണ് അതുകൊണ്ട് നീയും നീ ഒരു നസറാനിയായി മരിച്ചോ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ശൈത്താന് ബാപ്പാന്റെ കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയൂ ശരിക്കും കേൾക്കണേ ബാപ്പ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇടത് ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പിശാജി ഉമ്മാന്റെ കോലത്ത് വരികയാണ് അല സൂറത്തി ഉമ്മിഹി ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഉമ്മാന്റെ രൂപത്തിൽ വരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ മരി 
കേൾക്കാൻ കിടക്കുന്നവനോട് പറയും മോനെ അന ഉമ്മുക്ക് എന്നെ പരിചയമില്ലടാ ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മയാടാ എന്റെ മടിത്തട്ടം മടിത്തട്ട് നിനക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ മാരിടമുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ആശ്വസിക്കാനുള്ള ഇടമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പാല് തരുന്ന പാത്രങ്ങളായിരുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചവനാണല്ലോ നീ മോനെ ഞാൻ മരിച്ചത് യഹൂദിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മരിച്ചത് യഹൂദി മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മതമാണ് അതുകൊണ്ട് യഹൂദിയായിട്ട് മരിച്ചു വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പിശാജ് ബാപ്പാന്റെ കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് നസറാനിയായിട്ട് മരിക്കാൻ പറയുന്നു ഇടത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പിശാജ് ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് യഹൂദിയായി മരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് വെച്ച് പറയാം ശരിക്കും കേട്ടോ ഇടക്ക് വെച്ച് ഒരാളും എണീറ്റു പോകണ്ട പോയവന് ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ വാലിന്റെ ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ അത് ഇപ്പടല്ലട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പാവപ്പെട്ട എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ സദസ്സിലുള്ള കാരണവന്മാരെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ള യുവാക്കളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഇനി ബോധമുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും കൂടിയുള്ളതാണ് ആ സമ്മാനം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയില്ല ആ സമ്മാനം വേണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നവർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ ബാപ്പാ ഒരൽപ്പം ഷുഗറിന്റെ പ്രയാസമുണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് എണീറ്റ് പോകണ്ട ബാപ്പ മുട്ടുവേദന ഉണ്ടായേക്കാം എണീറ്റ് പോകണ്ട ഈ കാണുന്ന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ സദസ് പിരിയുന്ന സമയം വരെ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയണോ അവസാനം എന്റെ വാല സമാപിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാ വലത് ഭാഗത്തും ബാപ്പാന്റെ കോലത്ത് പിശാജ് വന്നിട്ട് നസറാനിയായിട്ട് മരിക്കാൻ പറയുമ്പോ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ പിശാജ് വന്നിരുന്നിട്ട് ചൂത മതവിശ്വാസിയായിട്ട് മരിക്കാൻ പറയുമ്പോ നിന്റെയും എന്റെയും മരികിലേക്ക് ഒരാള് വരുന്നു അയാള് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് അമാ തരിഫുനി ഓ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ എന്നെ നിനക്ക് പരിചയമില്ലടോ ഇവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് നീ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകണ്ട വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തും വന്നിരിക്കുന്നവനാരാണെന്നറിയോ നീ കാണുന്നത് പോലെ നിന്റെ ബാപ്പയല്ലടാ നിന്റെ ഉമ്മയല്ല അവർ നിന്റെ ശത്രുക്കളായ പിശാചുക്കളാ അവരെ പറയുന്നത് പോലെ നീ കേൾക്കണ്ട എന്നെനിക്ക് പരിചയമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താ ഒരാൾ അവിടെ വരുന്നു അയാള് വരണമെങ്കില് അവര് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരണമെങ്കില് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ആ ആയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നിത്യമായും പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാകണോ ആ ആയത്ത് ഏതാണ് എന്ന് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന ആളാരാണെന്നോ ഇൻഷാഹിന്റെ വേദിയിൽ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു സമ്മാനമായി തന്നിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ അത് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടക്ക് പോയവൻ അതൊക്കെ നഷ്ട ആരും പോയിട്ടില്ലട്ടോ എന്നാലും സദസ്സ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സദസ്സ് കാണുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ പറയാം അതുകൊണ്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ചിലപ്പോ മറക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോ മറക്കും നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഈ പിശാജ് വന്ന് ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഒരാള് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്നെ പരിചയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവരെ പിന്തുടരണ്ട ഇവർ നിന്റെ ശത്രുക്കളായ പിശാചുക്കളാണ് എന്ന് പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനൊരു ആയത്ത് ഓതും ആ ആയത്ത് ഇൻഷാല്ല ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ നിങ്ങൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നു പോകും അള്ളാഹു ആയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നിത്യമായും പാരായണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ
അപ്പൊ ഇൻഷാ ഇബിലീസിനെ നമുക്ക് ആട്ടിയോടിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ മരിക്കാൻ കിടക്കണ സമയം ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ പിന്നെ പോയി കൊണ്ടുപോയി കിടത്താൻ ഒരു മണ്ണുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അതാണ് ഖബറ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൽബൈത്തു ഖബറുഗു ഇവന്റെ ഖബറാണ് ഇവന്റെ വീട് ആ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കണം അതിന് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വേണം ആ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സുഹൃതങ്ങൾ വേണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം വേണം ഒരു മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്തിനെ കബറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്നാള് പോകുന്ന സയ്യിദിന റസൂലുള്ളാഹി മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് അഹലുഹു മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബം മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകും ഖബറിലേക്ക് വ മാലുഹു മയ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തും പോകും ചിലപ്പോ വ അമലുഹു മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബവും സമ്പത്തും ഒക്കെ പോകുന്നതോടൊപ്പം മയ്യത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മയ്യത്ത് ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത അമലുകളും കൂടെ പോകും പക്ഷെ ഫ യർജി ഉയ്സനാനി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം തിരിച്ചു വരും ആരൊക്കെയെന്നറിയോ അഹ്ലുഹു വാലുഹു ഈ മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബവും അവരൊക്കെ ഈ മയ്യത്തിന്റെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്ത് അവർ തിരിച്ചു പോരും മയ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ചിലപ്പോ മയ്യത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ മയ്യത്ത് കബറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ തിരിച്ചു വരും ആ സമയത്ത് ഈ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ കബറിൽ കടക്കുന്ന ഒരു കാര്യണ്ട് കുടുംബം തിരിച്ചു വരും സമ്പത്ത് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ കബറിൽ കടക്കുന്ന ഒരു കാര്യണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ മയ്യത്തിന്റെ അമൽ ജീവിതകാലത്ത് മയ്യത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചരിത്രം പറയാനൊന്നും സമയമില്ല എത്ര മഹാന്മാരാന്നറിയോ അവർ കബറിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടി അമലുകൾ കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫിയെട്ടെ ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനെടുത്തോ മരണം വരെ ഒരു ദിവസവും ഞാനത് മുടക്കൂല ഗുളിക കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മുടക്കുവോ അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാരെയും പ്രായമുള്ളവരോടൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കവർ വെച്ചിരിക്ക പഴയ കാലത്ത് പിന്നെ വെറ്റിലടക്ക അല്ലെ അതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്റെ കളസയിലൊക്കെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിന്നയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കളസ കിന്നിയ കുറെ അപ്പുറം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതേ സമയം ഇന്ന് ആ സ്ഥലത്തോ എന്താ മരുന്നിന്റെ കവറ ഗുളികകളുടെ കവറ എവിടെ പോയാലും ഗുളിക കഴിക്കണത് അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന നമുക്ക് അതിനേക്കാളും വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത് ആവശ്യമാണ് വേണ്ട നല്ല ഞാൻ പറയണേ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കബറിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയ കഴിയണം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോം വഴിയായി മുത്തുന വിശ്വാസങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൂറത്താണ് സൂറത്ത് കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുന്ന സൂറത്താണ് എല്ലാ ദിവസവും തീരുമാനിക്കണം ഇന്നത്തെ സദസ്സോടുകൂടെ ഇന്ന് മുതലങ്ങ് മഹരിബിന് ശേഷം ഇൻഷാ അള്ളാ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പായി ആ സൂറത്ത് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അതിനെ തൂഫിയെ അതുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കടക്കാൻ പോകുമ്പോ കബറിൽ കടക്കാൻ പോകുമ്പോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം കാരണം ഒരാളും കബറിൽ കൂടെയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കേൾപ്പിച്ച വരികളാണത് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നീ കബരിലോട്ട് യാത്രക്ക് പോകുമ്പോ നീ അതേ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കണേ ആ വിഭവങ്ങൾ ഏതാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോ ആ യാത്രയിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നീ ശേഖരിച്ച് വെക്കാറില്ലേ ഇത് സാധാരണ ഒരു യാത്രയല്ല 
ഇതൊരു നീണ്ട യാത്രയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് ഈ യാത്ര പോയാലോ തിരിച്ചു വന്നവരാരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദീർഘമായ യാത്രക്ക് പോകുമ്പോ ആ കബറിലോട്ട് ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ധാരാളം നിസ്കരിച്ചോ വഴമൽ ആ നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വിഭവമാണ് നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വിഭവ ഏഴ് കാര്യമുണ്ട് ഏഴ് കാര്യമുണ്ട് കബറിൽ എക്കാലത്തും ഉപകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏഴ് കാര്യം എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയില്ല ഒന്ന് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയോ കഴിയോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പള്ളി പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെറുതെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഭിത്തനാക്കൊന്നും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിട്ട് കബറിലോട്ട് എന്നും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ ഇനി ഒറ്റക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരിടത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമ്പോ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം കൊടുത്തോ കബറിലോട്ട് ഉപകരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് കിണറ് ഒഴിക്കാൻ കഴിയോ കബറിലോട്ട് നിത്യമായും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകരിക്കും മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇൽമുണ്ടോ ആ ഇൽമുറ ജനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് ആ ഇൽമ പ്രചരിപ്പിച്ചവനാണോ എന്നാ എന്ന കാലാകാലം കബറിൽ അത് കുണം പിടിക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ കണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉസ്താദും സൈതാലി ഉസ്താദൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ പഴയ എത്രയോ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അപ്പൊ ജീവിതകാലത്ത് ആ പ്രചരിപ്പിച്ചതൊക്കെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള പോംവഴിയാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു വൃക്ഷം ഒരിടത്ത് നട്ടു പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോളൂ എന്താ കാരണം അതിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണോ ആ പഴം കഴിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷം പഴമുള്ളതല്ല ഒക്കെ തണല് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു തരും അപ്പൊ യാത്രക്കാരൊക്കെ അതിലൂടെ പോകുമ്പോ അടിയിലൊന്ന് വന്ന് വിശ്രമിക്കും ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അതു ഉള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങളെ കബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും പിന്നെ പറഞ്ഞു മകനുണ്ട് വലതും നല്ല സ്വാലിഹായ മകനുണ്ട് സ്വാലിഹായ മകനെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചതെങ്കില് കഞ്ചാവിന് അടിച്ചായ മോനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ചീട്ട് കളിക്കാരനായ മകനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നല്ല തക്കവുള്ള സാധാത്തുക്കളെയും ആനിമീങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന അവരുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കണ കൃത്യമായും ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നല്ല ദീനീയ ബോധമുള്ള ദീനീയ ഹിതുമത്തുകളിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മകനാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ബാപ്പ ഉമ്മ കാരണം നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ എക്കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫി ഇതുപോലെ കബറിൽ ഉപകരിക്കാനുള്ള അമലുകൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കാണ് മനുഷ്യ നീ ദുനിയാവ് കുറെ ശേഖരിക്കാൻ നോക്കണ്ട ആഹ്റമാണ് നീ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ദുനിയാവ് കുറെ ശേഖരിക്കാൻ നോക്കണ്ട ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് നരകത്തിന്റെ അതാപ് കഠിനമാണ് എന്തേ കാരണം അറിയുമോ കബറിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവലുമായ കൂലൂന പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കടത്തിയാൽ ആ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ പുനർജന്മം നൽകുമ്പോ ഈ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമതായി ജനങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്യെന്താണെന്നറിയുമോ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമതായി ജനങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്യെന്താണെന്നറിയുമോ ജനങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വസ്തു എന്താണെന്നറിയുമോ അൽമാ 
അൽഅതുഷ് അൽഅതുഷ് അൽ മാഇ അൽ മാഇ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരവ ചെയ്യപ്പെട്ട ഖബറിൽ നിന്ന് പുനർജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉപ്പാ ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അൽ മാ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബേ കുടിക്കാൻ ഒരൽപ്പം വെള്ളം തരുമോ എന്തേ കാരണം അൽ അതുഷു അൽ അതുഷ് ദാഹമുണ്ട് റബ്ബേ എത്ര കാലമായി ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് എത്ര കാലമായി കൂരാ കൂരിരട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഒന്നാമതായി പറയുന്ന വാക്കാണത് അൽ മാ വെള്ളം വേണേ അല്ലോ അൽ അതുഷു ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടതാ മഹേശ്വരിൽ ചെല്ലുമ്പോ മഹേശ്വരിൽ ചെല്ലുമ്പോ സുഫിയാനുബിന് ഉയൈനതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ മഹേശ്വരിൽ ചെന്നാൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നതെന്നറിയോ സുഫിയാനുബിന് ഉയൈനതങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഒരു കാലുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാലിന്റെ മേല് മറ്റേ കാല് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് രണ്ട് കാലും നിലത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയല്ല മഹേശ്വർ വൻ സഭയിൽ നടക്കുന്ന ശൈലി എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മഹേശ്വർ വൻ സഭയിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണല്ലടാ നീ ഇവിടെ റിപ്പപ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണല്ലടാ പെങ്ങളെ കണ്ടു കാണുന്ന ഏതോ ഒരു മോളിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് കണ്ടു കിട്ടിയ അന്യ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു മടിയുമില്ലല്ലോ കണ്ടോ നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ചങ്ങല വെച്ച് കിട്ടുന്ന കാലമാണത് പെങ്ങളെ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് നൃത്യം കളിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലല്ലോ നിനക്ക് ആ ഡാൻസ് കളിച്ച നിന്റെ കാലുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അന്യ പെണ്ണിന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ നിന്റെ കാലുണ്ടല്ലോ നാളെ റബ്ബിന്റെ മനസ്സരിൽ വരുമ്പോ ഇത് നൗഫൽ സഖാഫയല്ലോ പറയുന്നത് സുഫിയാനുബിന് ഉയൈനതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ജനങ്ങൾ മഹേശ്വർ വൻ സഭയിൽ വരുമ്പോ ആ മഹേശ്വരിൽ ജനങ്ങളും നടക്കുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ അവരുടെ കാലുകളുണ്ടല്ലോ ഒരു കാലിന്റെ മേലെ മറ്റേ കാല് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് രണ്ട് കാല് നിലത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കാൻ അവിടെ കഴിയില്ല ഒരു കാലിന്റെ മേലെ മറ്റേ കാൽ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മനസ്സറിൽ നടക്കുകയാണ് നരകക്കാര് നരകത്തിലെത്തുമ്പോ നരകക്കാര് നരകത്തിലെത്തുമ്പോ ആ നരകക്കാർ അവിടുന്ന് കരയുകയാണ് ദുനിയാവിൽ കരഞ്ഞോ നരകമോർത്ത് കരഞ്ഞോ ഖബറു ഓർത്ത് കരഞ്ഞോ അതാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലേ എന്നാൽ നീ കര കരച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോ നിനക്ക് മരണത്തെ ഓർത്ത് കരയാൻ കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോള് കരച്ചിൽ വന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് എന്നിട്ട് നീ കരയാൻ തുടങ്ങിക്കോ എന്നിട്ടത് മരണത്തെ ഓർത്തിട്ടുള്ള കരച്ചിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചോ അങ്ങനെ നീ കരയാൻ തുടങ്ങണോ എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ ദുനിയാവില് നീ കരഞ്ഞില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നരകത്തിന് കരയേണ്ടി വരൂ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിന് എണീറ്റിട്ട് ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുരാ ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങള് ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടം ലോസായി പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ദുരാ ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങള് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആഹ്രം ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരിയൽ കണ്ടപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോ മണിക്കൂറുകളോളം സീരിയലുകൾക്ക് മുന്നിൽ തപസ്സിരുന്ന് സിനിമകൾക്ക് മുന്നിൽ തപസ്സിരുന്ന് കരഞ്ഞു പോയില്ലേ സാങ്കല്പികമാണ് രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ കരഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഊന്നിയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കഥകളല്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ദുനിയാവില് കരയാതെ നരകത്തെ ഓർത്ത് കരയാതെ അറിയോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർദങ്ങള് ആരാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർദങ്ങള് മുത്തബിഹു സുന്ന 
അലൈവലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിക്കിനേമ കിട്ടിപ്പോയി ഒരു സ്ഥാനപ്പേര് കിട്ടിപ്പോയി എന്താണ് സ്ഥാനപ്പേര് അതേ മുത്തബിയുൾ സുന്ന സുന്നത്തിന് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ മഹാനെന്നാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഉമർദങ്ങള് നരകത്തെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണത് അവർ മാത്രമല്ല നരകമുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഉമർദങ്ങള് ഒരു ദിവസം ശരിബമാൻ ബാരിത നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചു ഈ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ കരയാൻ തുടങ്ങി അടുത്തു നിൽക്കുന്നവർ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മുറുബനിൽ ഹത്താപദങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മുത്തബിഴ് സുന്ന എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മകൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോഴേക്ക് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തിനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉപരിതങ്ങളെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഓ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഖുർആാനിലെ ഒരായത്താണ് ഏത് ആയത്താണെന്നറിയോ ബാപ്പ നരകക്കാര് നരകത്തിൽ പോയാൽ നരകത്തിലെ അതാബ് സഹിക്കുമ്പോ നരകക്കാര് ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗക്കാരോട് ഒരൽപ്പം തണുത്ത വെള്ളം തരുമോ നരകത്തിന്റെ അതാപ് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരൽപ്പം തണുത്ത വെള്ളം തരുമോ ഇല്ല കിട്ടൂല ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുകയാണ് വഹീല ബൈനകുംബ ബൈനമായ എന്താണോ നരകക്കാർ കൊതിക്കുന്നത് നരകക്കാർക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല നരകക്കാർ എന്താണോ കൊതിക്കുന്നത് നരകക്കാർക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല നരകക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നരകക്കാര് തണുത്ത വെള്ളം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവില്ല ആ നരകക്കാര് നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് കരഞ്ഞ് 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 അവസാനം കണ്ണിനുള്ള കണ്ണുനീര് തീർന്നുപോയി പിന്നീട് നരകക്കാര് നരകത്തിൽ വെച്ച് കരയുമ്പോ അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ നിലത്തോട്ട് എറ്റുന്നത് രക്തമാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ആ രക്തത്തിന്റെ പുഴയാണ് നരകത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ നരകത്തിൽ ഉണ്ടായ രക്തത്തിന്റെ പുഴ എവിടെ ഉണ്ടായതാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നരകത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ പുഴ എവിടെ ഉണ്ടായതാ നരകക്കാര് കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണുനീര് തീർന്നു പോയപ്പോ ആ കണ്ണിനോട് പിന്നെ ഇറ്റാൻ തുടങ്ങിയത് രക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ രക്തമാണ് നരകത്തിലൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത് ആ നരകത്തിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന രക്തത്തിന്റെ പുഴയുണ്ടല്ലോ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് അവിടെ നിങ്ങളൊരു കപ്പൽ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നരകക്കാരുടെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് ഇറ്റിയ ഈ രക്തം കാരണമായി ആ രക്തത്തിന്റെ പുഴയിലൂടെ കപ്പലിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു അത്രയും രക്തത്തിന്റെ പുഴയാണ് നരകത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്ന രക്തമാണെന്നറിയൂ നരകക്കാര് കരയുമ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വീണ രക്തമാണ് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് നന്നാകാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ അതാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റിയതല്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റിയതല്ല വിഷയം വലിയ ഗൗരവമാണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് ശേഖരിക്കാനല്ല നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്തേ 
മനുഷ്യ നീയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരും ദുനിയാവിനോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനാണ് നാളെ നീയാണ് ഇന്ന് നീയാണ് നാളെ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ഈ കിന്നയിലേക്ക് ഞാൻ അതിന് വരുമ്പോ അതാ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ പെട്ട പടുവിതിര എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഉസ്താദിന്റെ വാത് വലിയ ആവേശമാണ് ഈ നെഞ്ചിലേറ്റിയ അതേ കാപ്പു പരിസരത്തിലെ ഉടുപ്പിയുടെ പരിസരത്തിലെ കാപ്പു പരിസരത്തിലെ ഇലിയാസ് എന്ന പക്കീർണ ഘട്ടക്കാരനായ ഇലിയാസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതേ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഏത് സമയം നോക്കിയാലും അതേ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കാണുന്നവരോടൊക്കെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചെറുപ്പക്കാരാസിക്കിന്റെ പാട്ടും പാടിയിട്ട് സമയം കൊന്നു കളഞ്ഞാ പറ്റുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടും കേട്ട് നടന്നത് കൊണ്ടായോ ചെറുപ്പക്കാരാ എഫ് എമ്മിന്റെ പാട്ട് ഇയർഫോണ് ചെവിയിൽ വെച്ച് നടന്നു നീങ്ങിയത് കൊണ്ടായോ ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് കൈവി കൈയുടെ വിരലില് എപ്പോഴും ഒരു കൗണ്ടർ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്തിനാണ് ഈ കൗണ്ടർ എന്നറിയോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിയിലേക്ക് ലുഹാനിസ്കരിക്കാൻ പോയതാണ് കണ്ടോ നിങ്ങള് മുജാഹിദ് റതിയുള്ളവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിതകാലത്ത് എന്ത് വിഷയത്തോടാണോ നിനക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യോ ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മരിക്കാന് ഭാഗ്യം കിട്ടോ നീ പള്ളിയിലാണോ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് ബാങ്ക് കേട്ടാല് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാന് മനസ്സുള്ളവനാണോ നീ നിനക്ക് അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ മരിക്കാന് ഭാഗ്യം കിട്ടുവടോ നിനക്ക് സുജൂതിലുള്ള സമയത്ത് മരിക്കാന് ഭാഗ്യം കിട്ടൂ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ നീ കൂടുതലും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാന് സമയം കണ്ടെത്തിയവരാണോ നഫീസ് ബീബി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ മരിച്ചതല്ലേ ആയിഷ ബീബി നിങ്ങൾ കൂടുതലും കളി ഗ്രൗണ്ടിലാണോ സമയം ചെലവഴിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് തങ്ങള് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നീ കൂടുതലും ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണോ സമയം ചെലവഴിച്ചത് എന്നാൽ നിന്റെ മരണം ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിന്റെ മരണം ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പ രാത്രി സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളെയെല്ലാം ഭംഗി കൂട്ടി വെക്കുന്നു അത് വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജനങ്ങളെ കച്ചവടമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാണുന്ന പൊമ്പഴിയാണ് ഓ ജനങ്ങള് അവിടെ വെച്ച് പോയി ക്രിക്കറ്റ് രാപ്പകലെന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ കളിക്കുക ഫുട്ബോള് കളിക്കുകയാണ് കാല് കണ്ട് പന്തിനെ ചവിട്ടുകയാണ് എന്നാൽ അറിയോ ചെറുപ്പക്കാരോ ഇന്ന് കാണുമ്പോ പലയിടത്തും ഫ്ലക്സുകൾ കാണുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കിന്നാവുറൂസിന്റെ ഫ്ലക്സ് കാണുന്നു ഈ നാട്ടില് ഞാൻ വന്നപ്പോ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും ആശംസകളുടെ ഫ്ലക്സുകൾ കണ്ടു വളരെ സന്തോഷമായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഐക്യം വേണം ഐക്യം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിലനിർത്തണം അതിന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ യുവാക്കൾ രംഗത്ത് വരണോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ യുവാക്കൾ രംഗത്ത് വരണോ ഈ നോട്ടീസിൽ കണ്ടപ്പോ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ജിഫ്രി തങ്ങൾ പാപ്പ വന്നിരുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ പേര് നോട്ടീസിൽ കാണുന്നു എന്റെ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഐക്യമാണ് ആ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറ 
ാണ് <laughs> ിൽ നിന്ന് ഞാൻ തെന്നി മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടീഷർട്ടുകളിൽ ക്രിക്കറ്റുകളുടെ ചിത്രമല്ല കാണേണ്ടത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ധരിക്കേണ്ട ടീഷർട്ട് എഴുത്തും കുത്തുമുള്ള ടീഷർട്ട് അല്ലല്ലോ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതും ധരിച്ചിട്ടല്ലോ വരേണ്ടത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടീഷർട്ട് അല്ലേ ധരിക്കേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ടീഷർട്ട് ധരിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി കളിക്കുമ്പോ നീ മറന്നു പോയോ നിന്റെ മരണം ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലായി റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചു പോയാ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിക്കാണ്ട് ോട്ട് പോകുമ്പോ മഹേശ്വരിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരായ പലരും അവരുടെ കൈകളിൽ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ അവർ ശേഖരിച്ചു വെച്ചു അവർക്ക് ഒരുപാട് നിസ്കാരത്തിന്റെ കണക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് നോമ്പുകളുടെ കണക്ക് പറയാനുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അവരിലുള്ള നിസ്കാരം നിന്നിലില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് തൃപ്തി പ്പെടുമോ നിനക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടാകുമോ അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കൂ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കൂ അതേ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചപ്പോ പരിസരത്ത് നിന്ന പലരും ചിരിച്ചു പോയില്ലേ അന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ കരയുകയാണ് പക്ഷേ ഉമ്മ പോലും ചിരിച്ചു പോയി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബാപ്പ ചരിച്ചു പോയി അതേ സമയം ഇനി ഒരു രംഗം വരാനുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ വേർപാട് ഓർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അന്ന് ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് വീണ ഞാൻ കരഞ്ഞുവെങ്കില് ഇപ്പൊ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് ചിരിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ മോനെ അന്ന് ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്ത് നീ വന്നപ്പോ പലരും ചിരിച്ചു നീ അപ്പൊ കരഞ്ഞു ഉമ്മ പോലും ചിരിച്ചു തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബാപ്പ ചിരിച്ചു ഇനി ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൂ എന്റെ സംസാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മാരത്തായ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഒരുങ്ങിക്കോ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കോ ഏതാണ് ആ ദിവസം എന്നറിയോ അന്തക്കൂനോ 
അന്ന് പലരും അതാ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്ക കരയുകയാണ് നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം നിന്റെ മരണത്തിൻ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ പലരും നിന്ന് കരയുമ്പോ നിനക്കൊന്ന് ചിരിക്കാൻ കഴിയണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് യാത്ര പറയാൻ കഴിയണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കോ പല മഹാന്മാരും ചിരിച്ചു പോയില്ലേ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്താണ് പല മഹാന്മാരും മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചു അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഇതാ മരിക്കാൻ പോവാണ് എന്നവർക്കറിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി പോരാ അവർക്ക് പറയൂ സയ്യദുന സൽമാനുൽ ഫാരിസി മഹാനവരുകൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനവരുകൾ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഈ വീടിന് എത്ര വാതിലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അറുപാത്തു അബുവാ നാല് വാതിലുകൾ ഉണ്ട് ശരിയാണോ എന്നാൽ ഇഫ്തഹിൽ നാല് വാതിലും തുറന്നു വെക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞു ഭാര്യ നാല് വാതിലും തുറന്നു വെക്ക് എന്റെ കാരണം ഇന്ന് ചില സുവാറുകൾ വരും എന്നെ കാണാൻ ചില സന്ദർശകർ വരും അതുകൊണ്ട് നാല് വാതിലും തുറന്നു വെക്കണം തുറന്നു വെച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പെണ്ണെ പെണ്ണെ ഇതാ ഇതാ എന്റെ ഒരു കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധമുണ്ടല്ലോ അതെവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധം അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇന്നാലിന്ന സ്ഥലത്ത് എടുത്തു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഈ വിരിപ്പിൽ ആ കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധം പുരട്ടണം ഭാര്യ പുരട്ടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മഹാൻ എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ മാറി നിൽക്കണം എന്നെ കാണാൻ ചില ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ വന്നു പോയതിന് ശേഷം നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാ മതി ഭാര്യയെ മാറ്റി നിർത്തി കുറഞ്ഞ നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റബിയുല്ലാഹുവൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറയാണ് ഞാൻ അടുത്തു പോയി നോക്കുമ്പോ ഫക്ക അന്നമാ നായിമുൻ അലാ ഫിറാഷി ഒരു സാധാ ഒരു സാധാ ഒരു മനുഷ്യൻ വിരിപ്പിൻ മേൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയത് പോലെ കൂലായിട്ട് കിടക്കാണ് മഹാൻമാരുടെ മരണം അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന സുഫിയാ അനുബുന ഉയൈന എത്ര മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ നിർത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ആ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ആയത്ത് അത് മാത്രമേ ഇനി എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ നിർത്താണ് അള്ളാഹുബെ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് احمد نبي صلى الله اشرف الخلق رسول الله ادر وايا نبي الله بدرل ايريا شوبا نبي بيبي امينا تنده صبي ولد الامينا وانا نبي امن ഉറക്കച്ചല്ലോറ <laughs> 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 തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും തങ്ങളെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാരും എന്നെ കൈവിട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ അവിടെ വെച്ചൊന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്ന് കൈവക്ക കണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ അതിന് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അപ്പൊ മൂന്ന് സൂറത്തും ഒരു ആയത്തും മൂന്ന് സൂറത്ത് അത് ഇതിനാണ് ഒരു ആയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനാണ് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അതിന്റെ ഇടക്ക് മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് കൂടെയുള്ളവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഹജ്ജിന് പോയി 
അത് അവസാനത്തെ ഹജ്ജാണ് സുഫിയാൻ ഉബിന് ഉയൈന തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജാണ് ആ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് വർഷം ഹജ്ജിന് പോയപ്പോഴും സുഫിയാൻ ഉബിന് ഉയൈന തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഹറമിൽ അവിടുന്ന് മഹാനവരുകൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും കേൾക്കണേ മഹാന്മാർ മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് മരിച്ചവരാ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാ സമയവും അവിടെ എത്തിയാൽ ഹറമിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിച്ചു സുഫിയാൻ ഉബിന് ഉയൈനതങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ അന്ന് മഹാനവരുകൾക്ക് അവസാനത്തെ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സ അന്ന് പതിവിന് വിപരീതമായി ഈ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കുകയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എഴുപത് എഴുപത് കൊല്ലം ഞാനിവിടെ വന്നതാ മഹാനവരുകൾ പറയാ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സിൽ മഹാനവരുകൾ മരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്തതാ ഈ ഹറമിന്റെ പരിസരം ഇതാ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹ് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുള്ള എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ മനസ്സ് വരണില്ല കാരണം വയസ്സായി പോയി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സായി ഇനിയും എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരം ആക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴാ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷക്കാലം ഞാൻ അത് ചോദിച്ചുവെങ്കിലും ഈ എഴുപത് അവസാനം പോയ ഈ ഹജ്ജില് സുഫിയാനുബിന് ഒഴിയുന്ന തങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ഇനിയും എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ല മഹാനവരുകൾ തിരിച്ചുപോയി മഹാനവരുകൾ മടങ്ങിയതിനു ശേഷം മരിക്കുകയാണ് വഫാത്താവുകയാണ് പിന്നീട് മഹാനവരുകൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാന്മാർ കണ്ടറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു താല ആ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ പാത പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാർ ആവട്ടെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാർ ഒന്ന് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരിക്കണ സമയത്ത് മറന്ന ഇബിലീസ് വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും വരും അപ്പൊ ഒരാള് വരും അപ്പൊ ഒരാള് വരും വരും ആരാന്നറിയോ മലക്കുൽ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബരീൽ ജിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറയും എന്താ പറയുന്നറിയോ എന്താ പറയണമെന്നറിയോ നീ ആ ശത്രുക്കളെ നീ അവരെ അനുസരിക്കരുത് അമ്മാ തരിഫു നീ എന്നെ നിനക്ക് പരിചയല്ലേ അത് നിന്റെ ഉമ്മ പാപ്പൊന്നും അല്ല ഇബിലീസാണത് അതുകൊണ്ട് ഇബിലീസിന് വഴിപ്പെടരുത് എന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറയും ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ പിഷാജിയുടെ ഷറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് അതിന് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം മരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വരണ്ടേ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണ്ടേ എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ വരണ്ടേ നിങ്ങളെന്ത് പറഞ്ഞു 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 ആ ലൈവ് റംല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ആ അഷ്ഫാക്ക് മൂവായിരം അതും പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒക്കെ നമ്പർ ഇൻഷാല്ല സിൽസില സിൽസില എവിടെ സിൽസില പോയോ അല്ല നമ്പർ ഇവരെ നമ്പർ ഒക്കെ സിൽസില സംഘടിപ്പിക്കണം അത് സംഘടിപ്പിക്കും അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെ ആട്ടെ ഖൈർ നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇത് വരക്ക ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നും ഒരായത്ത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം പതിവാക്കുവോ ഏതാണ് ആയത്തറിയോ ആലു ഇമ്രാൻ സൂറത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ആലു ഇമ്രാൻ സൂറത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ആലു ഇമ്രാൻ സൂറത്തിലെ ആ അത് എളുപ്പമാകും നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി നോക്കുമ്പോ ഏതാണ് ആ ആയത്ത് റബ്ബന പറയ റബ്ബന ലാത്തുസിഹ്ലന നീ ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഹിതായത്ത് തന്നല്ലോ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്ത് നീ ഞങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കരുതേ അള്ളാഹ്ലന ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് മില്ലതുങ്ക ആ മരിക്കണ സമയത്ത് റഹ്മത്തൻ റഹ്മത്തിനെ നൽകണേ അള്ളാഹ് മരിക്കണ സമയത്ത് ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴിപെടുക്കൂല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ റഹ്മത്ത് ആരാണെന്നറിയോ 
ാണ് <laughs> എന്നിലേക്ക് നോക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണോ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നബി സല്ലി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ ഓദിക്കോട്ടെ പാരായണം ചെയ്യട്ടെ മൂന്ന് സൂറത്ത് ഒന്ന് എന്ന സൂറത്ത് രണ്ട് എന്ന സൂറത്ത് മൂന്ന് എന്ന സൂറത്ത് ഈ മൂന്ന് സൂറത്ത് അവൻ പാരായണം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ത്യാമത്ത് നാളിൽ എന്നെ കാണാൻ അവർക്ക് അവസരമുണ്ടാകും എന്ന് സെയ്യിദുനാഹി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തും ഈ റബ്ബനാലൂബന എന്ന നാലു ഇമ്രാനിലെ എട്ടാമത്തെ ആയത്തും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി തന്ന് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്താണ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പോകണം <laughs> ചെയ്യണേ <laughs> ഇത് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലോ ഇനിയുള്ള കാലം തക്കുവയോടെ ജീവിക്കാൻ തൂഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ പേര് പറയുമ്പോ പേര് കേൾക്കുമ്പോ പേടിയാകുന്ന മാരകമായ സർവവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഉസ്താദുമാർക്കോ ഭാര്യ മക്കൾക്കോ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ സംഗമിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാരണവന്മാർക്കോ ചെറുപ്പക്കാർക്കോ ചെറിയവർക്കോ സ്ത്രീകൾക്കോ ഉമ്മമാർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലോ അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലോ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലോ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടാലും റബ്ബുൽ ആലമീനായ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലോ ബദരീങ്ങളെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഉഹുദീങ്ങളെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ അസദുൽ ഇലാഖി വസയ്യദു ശുഹദായി ഹംസത്തുൽ കറ്റാർ ഞങ്ങളെ കാവല് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഇവിടത്തെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ്മാര് സെക്രട്ടറിമാര് ട്രഷറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർക്ക് ഖൈർ നൽകണേ അല്ലോ ഈ സദസ്സിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലോ യുവാക്കൾക്ക് മഴീസത്തിന്റെ ഹൈറായ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളിലും എല്ലാറ്റിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ല എന്ന സങ്കടം പറയുന്നവരുണ്ട് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ആൺമക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ പെൺമക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ റബ്ബേ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഉമ്മാനയും ബാപ്പാനയും സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ആനയിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദില്ലത്ത് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അ
അള്ളാ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ റബ്ബേ നിന്റെ ഖജന വിശാലമാണ് നീ ചുരിച്ചു തരണേ അള്ളാ കടത്തോടെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളോ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഹജറുല്ലസ്വദിനെ മുത്തു മനക്കും ചുംബിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാ കഅബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഹിജ്ർ ഇസ്മാഈലിന്റെ ജാരത്തെ നിസ്കരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാ മദീനയിൽ പല പ്രാവശ്യം പോകാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങളെ പല പ്രാവശ്യം സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ റബ്ബേ അവസാനം ഒരു ദിവസം മരണമുണ്ടല്ലോ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വസീയത്തുകൾ മുഴുവനും ചെയ്ത് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിലെ ഇടം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് വന്ന് ഞങ്ങളെ മയ്യത്തൊന്ന് തടവി തരുന്ന രൂപത്തിൽ ക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ ഈ മോമിനിയങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഭൗതികമായ ഒരു ലക്ഷ്യവും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ആഹറും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് വല്ല അസുഖവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാരിൽ ഉമ്മമാരിൽ പലരും മരിച്ചിട്ട് കബറിലാണ് ഈ നാട്ടിൽപ്പെട്ട പലരും കബറുകളിലുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ കബറുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ യാത്രയിലും നാട്ടിലും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലും മറക്കാത്തിലും സഖനാത്തിലും ഈ കിന്നയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ മഹാന്മാരുടെ ഹിഫുലും ഹിമായത്തും ഹിർസും വികായത്തും നൽകണേ അല്ലോ ആർക്കും ഞങ്ങളെ ഒരു ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലോ ജനങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നവരാക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ ചീത്ത പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പരസ്യത്തിനേക്കാളും രഹസ്യ ജീവിതം ഹൈറാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊന്നുമക്കളുണ്ട് അവരെ ആർക്കും അവർ അവരെ നീ തളർത്തല്ലേ അല്ലോ അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് നീ രോഗം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ദുരാനി കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ തള്ളിക്കളയല്ലേ അല്ലോ ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ റജബിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ റമലാം വരാൻ പോവുകയാണ് ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നിന്റെ സാമീപ്യം കരകതമാക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ കഴിഞ്ഞ റമലാന പോലെയുള്ള റമലാനാക്കല്ലേ അല്ലോ ഈ കൊറോണയാകുന്ന കോവിഡാകുന്ന രോഗത്തെ വേറോടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് നീ പിഴുതെറിയണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആക്കല്ലേ അല്ലോ പോസിറ്റീവായി വിധിക്കപ്പെട്ട പലരുമുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവ് ആക്കണേ അല്ലോ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ സ്നേഹിതൻ പടുവി കാപ്പു പരിസരത്ത് പകീർണകട്ടയിലെ ഇലിയാസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ ലുഹാനിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയതാണ് പോകുന്ന ഇടക്ക് മരിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടത് നല്ല മരണമാണ് പക്ഷേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരിക്കേണ്ടി വന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ ഉള്ളോ ആ പരിസരത്ത് എവിടെ അതിന് പോയാലും മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് റബ്ബേ ഇനി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാറില്ല ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും ഇനി ഇലിയാസിനെ കാണാനില്ല പക്ഷേ വാതിന് പോകാൻ ഞങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഇല്ലാസ് അടക്കമുള്ള സർവരെയും സ്വരകത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ജിവാരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ ഉള്ളോ ഈ ലൈവ് കണ്ടിരുന്ന പലരും ഉണ്ട് സംഭാവന ഏറ്റെടുത്ത പലരും ഉണ്ട് പതിനായിരവും അയ്യായിരവും മൂവായിരത്തി ചില്ലാനവും ആയിരവും അഞ്ഞൂറും നീ അവരെ കാര്യം മുഴുവനും ഏറ്റെടുക്കണേ ഉള്ളോ ഫലമുള്ള സ്വതക്കയാക്കണേ 
അള്ളാഹ് ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വമായ വന്യരായ മുതിർ സുസ്താദിനും മറ്റു ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് വേദിയിലുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ വേദിക്ക് വലിയ ആവേശം തന്ന രണ്ട് ഉസ്താദുമാർ ഇവിടുത്തെ മുൻകാല ആദ്യകാലത്തുള്ള ഉസ്താദുമാർ അവസാനം വരെ ഇവിടെ ഇരുന്നു നീ അവർക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ മഹാന്റെ ചാരത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ വേദിയിൽ അവസാനം വരെ ഇരുന്നതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അവരെ കൈക്കാലുകൾക്ക് സുഖമിട്ട് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് തളർത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ക്ഷീണം നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് വല്ല ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ അത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നാനസ് ിയുംബ <laughs> പണക്കാട് നിങ്ങൾ വരണേ വെള്ളിയാഴ്ച ആ വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച ഗുരുവാരം അസ്തമിച്ച ശുക്രവാരം രാത്രി പണക്കാട് സദാ തിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ ആ സാബിഖലി തങ്ങളവരുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ പരിപാടികളും വിജയിപ്പിക്കും